നമസ്കാരം യമുനാസ് ഫിസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്ലാസ് ട്വൽവ് ഫിസിക്സിൽ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ആണ് അതിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ലെവൻ എന്നുള്ള സെക്ഷനാണ് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് മൂവിങ് കോയിൽ ഗാലനോമീറ്റർ അഥവാ എം സി ജി ഇവിടെ മൂവിങ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കുണ്ടല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ആദ്യാലോചന വരും ഇവിടെ കോയിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ പഠിച്ചു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ലൂപ്പ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചാൽ അത് ടേൺ ചെയ്യും അതിന് ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു വിശദമായി വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ടോർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പഠിച്ചു എൻ ഐ എ ബി സൈൻ തീറ്റ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന കോയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു റേഡിയൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് അതെന്താണെന്ന് പുറകെ പറയാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു സർക്കുലർ മാഗ്നറ്റിലാണ് മാഗ്നറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സർക്കുലർ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് റേഡിയൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് അതിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കോയിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ഒരു സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റ് വേണം നോക്കാം സർക്കുലറിൻ്റെ ആവശ്യകത നമുക്ക് വരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതൊരു നോർത്ത് പോളാണ് ഇതതിൻ്റെ സൗത്ത് പോളാണ് അപ്പോൾ ഈ നോർത്തിൽ നിന്ന് ലൈൻ നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടുവേർഡ്സ് സൗത്ത് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് സർക്കുലർ ആയതിനാൽ ഇത് സൈഡ് വൈസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു റിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റിങ് പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ആ റിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ കോയില് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ ഈ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സർക്കിൾ പോലെ ഇങ്ങനെ കാണും സർക്കിൾ കാണും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സിൽ ഈ സൈഡ്സിലും ഈ സൈഡ്സിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുക അപ്പോൾ ഇത് നോർത്ത് എൻഡ് ഇത് സൗത്ത് എൻഡ് ഇത് ടോപ്പിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് ഇത് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോറ് ഈ അയൺ കോർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇതാ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അയൺ പീസ് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സോഫ്റ്റ് അയൺ പീസിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കോയിൽ ചുറ്റി വയ്ക്കുന്നത് ഇതാ ഒരു കോയിൽ ഇതാ ഇതേ വിധത്തിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഈ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ അയൺ പീസിൻ്റെ മുകളിൽ സോഫ്റ്റ് അയൺ പീസിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോയിൽ ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ കോയിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടെർമിനൽസ് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു ഈ ടെർമിനൽസ് കൂടെ കറണ്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഇതിൽ കൂടെ കറണ്ട് വരികയും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഇത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത് വരുന്നത് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് റേഡിയ ഇതാ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഡിയലാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇതാ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പോർഷൻ ഈ പോർഷൻ ഈ ഷെയ്ഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പോർഷൻ ഈ ഷെയ്ഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോർഷൻ ഇതാ ഈ ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പോർഷൻ ഇതാണ് എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ലൈൻ ഇതില്ലേ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ലൂപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ലൂപ്പ് നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻ്റർ ഇതാണ് സെൻ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് റേഡിയലിയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം റേഡിയലിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അപ്പം റേഡിയസിൽ കൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് മൊത്തം പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നോക്കിയേ
to the south. Radial. So, this radial magnetic field is because of torque maximum. So, let's take a look at this. We have a circular right to the pole pieces. This is north and this is south. So, this is the magnet. This is the hollow. This is the magnet. Circular right to the magnet. So, these two pole pieces are the same. ஒரு கோயில் வெச்சிருக்கியான். இக் கோயில் இ ச்பிரிங்கின்ன மூல சச்பண்டடான். இ ஐயன் கோரு வெச்சிருக்கின்ன எந்திரு என்ன சோச்சால் இ ஐயன் கோரு soft ஐயன் கோரான் இதின்ட ஆவிஷ்யம் இதில் கூட வெருந்தான் lines and magnetic lines இன்னை எல்லாம் அதின்ட centerலேக்கு concentrate ஏக்கியான்னுதான். சிலிந்டர் ஆனங்கி, நம்க்கு இதினே இவ்வடம் சைடுந்து இதினே வாச்சியாம். இங்கனே வாச்சியாம். இங்கனே வாச்சியாம். அப்போ, இங்கனே வாச்சியம் என்னுக்கு இது ஒரு செரிய ஒரு இப்போர்ஷன். இங்கன் தொரு போர்ஷானுகானாம். இந்த மோலில் கூட இங்கனை சிட்டு 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 போலியான இப்பின் கோயிலி சிட்டியுட்டில்லது அப்பா நமக்கு இ ஏரேக்கு பர்ப்பண்டிக்கலரட்ட அது இது சர்க்கல ஆனங்கள் இதினு ரேடியசு போலி இருக்கிம் நம்மடை இச்சிட்டு அது ஆனும் மன்சிலாக்கண்டது ஓகே இனி நோக்காம் நம்மல எந்தானு theta என்னுல்லுது பாலரை பரதானப்பட்டதானு Aடேம் Bடே எடையில்லுல்லா angle ஆனு theta எந்தானு A நுள்ளதானு அரையேண்டது A என்னு பரண்ணால் area vector அப்பு நோக்கு இதே போலே நம்மிடும் நேர்த்தைப் பரண்ணு இங்கேன் ஒரு line ஆனா இங்கில் இது இந்த இதுப்ப area இயே ஏரியக்கு normal ஆனு area vector வரைக்கின்து அப்போ இதுப்பதிலே குட சிட்டி இருக்கின்ன இது ஒரு cylinder அனா இந்த மோலி குட சிட்டி இருக்கின்ன சிட்டி அனந்த விஜாரிச்சுவிடும் அப்போ இதினே இங்கன் ஒரு pointer இவ்வட கணக்டிலான் இவ்வட நம்மல் ஒரு pointer கணக்டி என்தினேன் இப்போது இந்த இவ்வட சென்டர் O0, இவ்வட 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. அப்போது இங்கனே பல பொசிச்சின்லேக்கு இப் போய்ண்டர்லும் ரிப்லைக்டியானைட்டு வெட்டும். இங்கனே ரிப்லைக்டியது வெடுவது. அப்போது அனுக்கு அல்லோமிட்டில் நம்மல் கணையார் சென்டர் சுரு, அப்பரு ஒப்புருவது கரண்ட அதில்லுள்ள அது இந்து ஒன்று நான் நம்மலும் படிக்கியான் போகுந்து. Okay. அப்போம் இதானு நம்மட experimental setup. இன்னி நம்மலுதில் கொட கரண்டு பாசியான். கரண்டு பாசியது கழியும்போம். தா. இ கரண்டு முகாந்திரம் இ கோயிலில் உண்டாவுந்த தோர்க்கான NIAB sin theta. இ theta எப்போடும் theta always 90 degree அக்கி நிருத்தானானு ந Magnetic வெச்சிரிக்கின்னது. Theta 90. அப்பா, sin 90 என்து வெரியும்? Sin 90 will be 1. So, torque maximum என்து வெரியும்? N, I, A, B. அப்பா, torque எப்போடும் N, I, A, B, I, T, நெல நிருத்தானானு நம்மல radial magnetic field இண்டாக்கிறிக்கின்ன. இனி என்து வண்டு எங்கினியானது 90 அவுந்து நானு சோதி. அது நீ இ figure சொத்துச்சாலும் மதி. அப்பா Magnetic field எப்போடும் radialியான். அப்போம் இ diameter கண்டோ, இக்கு diameter கண்டோ, இ diameter இந்த directionலான் எப்போடும் magnetic field இல்லது, B. B is always along the diameter. ஆ directionலான் magnetic field நிக்கா. பக்சே இது எங்கன திரிஞ்யாலும், இது எங்கன திரிஞ்யாலும், இ வருந்து இந்த, இது இந்த நம்மல perpendicular வரைக்கியான். இது இந்த perpendicular ஆன A. A இந்த வருந்து, கர்ணம் இ லூபிதான இ லூப்பின் நம்மல பதாயிக் காணிச்சிரிக்கின்ன அதின்டை லூப்பின்டை ஒரு போர்ச்சினானம். இ லூப்பின் நமக்கு எல்லா போய்லும் பர்ப்பண்டிக்கலரு வருக்கியானைட்டு சாதிக்கே. தா. அப்போ, இது நம்மடை area vector A. A. 
ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബീഡ ഡയറക്ഷൻ ആണ് എപ്പോഴും ബീഡ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഏത് പോയിന്റിൽ എ വരച്ചാലും എ വെക്ടർ വിൽ ബി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ബി ഓൾവേസ് എപ്പോഴും എയും ബിയും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഈ രീതിയിലുള്ള മാഗ്നറ്റ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് തീറ്റ എപ്പോഴും നയൻറ്റി ആവും ടോർക്ക് മാക്സിമം ആവും അപ്പോൾ ഈ കോയിലിൽ കൂടെ കറണ്ട് പോകുന്ന ഉടനെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ കോയിൽ തിരിയുകയും തിരിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ടോർക്ക് ഇതാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നോക്കൂ ഇതോടെ നമ്മളൊരു സ്പ്രിങ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എൻ്റെ കൈ ഞാൻ എടുക്കുന്ന പാട് അത് പഴയ പടി തിരിഞ്ഞു വരും അപ്പം ഇൻറ്റേണലി സ്പ്രിങ്ങിന് നമ്മൾ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ടോർഷൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അപ്പം സ്പ്രിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് ടോർക്ക് ഓൺ ദ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ടൈംസ് ഫൈ ആണ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പ്രിങ് നിന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് എത്ര തിരിയുന്നോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈ എന്ന് പറയുക ആംഗിൾ ആ ആംഗിൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ കേക്ക് ടോർഷണൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയും ടോർഷണൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടോർക്ക് ഇത് ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ട് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു സ്പ്രിങ്ങിനെ ഞാൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ തിരിച്ചാൽ ആ സ്പ്രിങ് സ്വയമേവ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ തിരിയും അത് ഈ കേക്ക് ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ കേക്ക് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കുറവാണെങ്കിൽ കുറവ് അതായത് ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്കും ഇൻറ്റേണൽ ടോർക്കും ബാലൻസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അത് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിലാവും അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഇതും ഇതും തുല്യമാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എൻ ഐ എ ബി എൻ ഐ എ ബി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓൾവേസ് തീറ്റ നയൻറ്റി ആണ് ഈക്വൾ ടു കെ ഇൻറ്റു ഫൈ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഫൈ എന്ത് എഴുതാം വോട്ട് ഇസ് ഫൈ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ എ ബി ബൈ കെ ഇൻറ്റു ഐ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന മുഴുവനും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എൻ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇത് എത്ര ചുറ്റുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഏരിയ ബി യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അഥവാ ടോർഷൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് സോ ഇതെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തെഴുതാം ഫൈ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൂടുതൽ കറണ്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടെ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും കുറവ് കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ കുറവ് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഫൈ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഐ അതാണ് ഗാലോമീറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഗാലോമീറ്റർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും ഇനി കാലോമീറ്ററെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാന വാക്കാണ് കറണ്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി വോൾട്ടേജ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്താ സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയാറില്ലേ ചെറിയ കാര്യം കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോഴേക്ക് നെർവസ് ആവും സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയും എന്ത് പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ചെറിയ കറണ്ടിനും എത്ര ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുന്നു ഗാലോമീറ്റർ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കറണ്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ പുതിയ രണ്ട് വാക്കുകളും കൂടെ നമുക്കറിയണം കറണ്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കറണ്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഫൈ ബൈ ഐ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എഴുതാം ഫൈ എന്താണ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഫൈ ബൈ ഐ എന്ത് വരും എൻ എ ബി ബൈ കെ ഇതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ട് എഴുതത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഫോർ യൂണിക് കറണ്ട് കറണ്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അതെന്ത് വരും വോൾട്ടേജ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഫൈ ബൈ ഇത് ഐ ആണ് ഇത് ബൈ വോൾട്ടേജ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ അല്ലേ അപ്പം എന്ത് എഴുതാം ഇത് ഓൾറെഡി ഫൈ ബൈ ഐ ആർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി ഫൈ ബൈ ഐ ആണ് ഇതിനൊരു ആറ് കൊണ്ടും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൻ എ ബി ബൈ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓൾറെഡി ഫൈ ബൈ ഐ ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂ
അപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് ഫോർ എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എ ടോർക്ക് എൻ ഐ എ ബി സൈൻ തീറ്റ ഇതാണ് എം സി ജിയുടെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇവിടെ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു സർക്കുലർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സർക്കുലർ മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് റേഡിയൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റേഡിയൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ റേഡിയൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ എന്തിനാ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ എന്തിനാണ് ഓൾവേസ് വെക്ടർ എ വെക്ടർ എ മീൻസ് ഏരിയ വെക്ടർ ആൻഡ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആർ നയൻറ്റി ടു ഈച്ച് അതർ അപ്പൊ നമുക്ക് മാക്സിമം ടോർക്ക് കിട്ടും അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വേറെ രണ്ടൊരു സബ് ടോപ്പിക്സും കൂടെ എൻ സി ആർ ടി പറയുന്നുണ്ട് ഹൗ ടു കൺവേർട്ട് എ ഗാലോമീറ്റർ ടു എ വോൾട്ട് മീറ്റർ ഓൾസോ ഹൗ ടു ഗാലോമീറ്റർ എ ഗാലോമീറ്റർ ടു അപ്മീറ്റർ അത് വേറെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് രണ്ട് പേജ് വലിയ രണ്ട് പേജ് ആയിട്ടൊക്കെ കാണും പേടിക്കേണ്ട ഇത്ര മാത്രമേ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് ബാലൻസസ് ഇൻറ്റേണൽ ടോർക്ക് എൻ ഐ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഫൈവ് ഈ ഒരു ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ അവിടെ ഉള്ളൂ കൂടാണ്ട രണ്ട് ടേംസ് കറണ്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി വോൾട്ടേജ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കുറിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം കമൻസ് ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക് യു